தமிழக மக்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம நின்றுட்டு இருக்கிற பகுதி பார்த்தீங்கன்னா தென்பெண்ணை ஆறு கிட்டத்தட்ட சாத்தனூர் டேமில் இருந்து கடலுக்கு போய் சேர வேண்டிய தூரம் வரைக்கும் ஒரு தடுப்பணை கூட இந்த ஐம்பது ஆண்டு கால திராவிட ஆட்சியில் இரண்டு அரசுகளும் செய்யவே இல்லை ஆனால் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷனில் ஒவ்வொரு ஐந்து கிலோமீட்டருக்கும் ஒரு தடுப்பணை கட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதை கேட்கவே இல்லை நம்ம கேட்காதனால இப்போ பாருங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஆறு ஃபுல்லாக காஞ்சி போய் கிடக்கு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணை கட்டுறதுனா இருக்க தண்ணியெல்லாம் சேமிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கடலுக்கு போய் சேரும் நமக்கு தேவைப்பட்ட தண்ணியை இங்கே சேமிச்சு வச்சுட்டு மீதி தண்ணியை மட்டும் கடலுக்கு போய் அனுப்புறது தான் அதோட வேலை அது மட்டும் இல்லாமல் சுற்றுப்பட்டில் இருக்க அனைத்து கிராம மக்களுக்கும் விவசாய நீரானது பூர்த்தி செய்யப்படும் விவசாயமும் செழிக்கும் அதை தான் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னார் தமிழக மக்கள் கேட் காதல வாங்கலை அதனால் இப்போ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க விவசாயிகள் நீங்கள் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு அளிக்கிறான் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அன்புமணி அவர்களுக்கு ஒரு முறை வாய்ப்பு அளித்து அவருடைய திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அவருடைய திட்டங்களை தான் செயல்படுத்த வேண்டும் அவருடைய திட்டங்கள் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாகவும் தமிழக மக்களுக்கு நல்ல பயனுள்ளதான திட்டங்கள் தான் வச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம விவசாயிகளுக்கு அனைத்து உரங்களும் இலவசம் விவசாயிகளுக்கு ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் ஒரு டிராக்டர் இலவசமா அறிவிச்சிருந்தாரு ஆனா விவசாயிகள் அதை ஏத்துக்கிட்டு ஓட்டு போட்டாங்க ஆனா மற்ற தமிழக மக்கள் நீங்க கேட்டுக்கவே இல்லை நீங்க சாப்பிட்றீங்களா உணவு சாப்பிட்றீங்க அது எங்கிருந்து வருது விவசாயிகளுக்கு இருந்து தான் வருது ஆனா விவசாயிகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை மட்டும் நீங்க ஏன் வரமாட்டீங்க அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் சொன்னிருந்தார்ல ஒவ்வொரு ஐந்து கிலோமீட்டருக்கும் ஒரு தடுப்பணை கட்டணும் இப்ப ரீசெண்டா கூட அவரு நீங்க அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணை கூட கட்ட தேவையில்ல பத்து கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணை ஏதாச்சும் கட்டுங்க அப்படின்ட்டு தமிழக அரசுக்கு நேர்ல போய் கோரிக்கை வைக்கிறாரு அதுக்கும் தமிழக அரசு செவி சாய்க்கல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க விவசாயிகளை காப்பாற்றணும்னா நீங்க சாப்பிட்றதுக்கு உணவு வேணும்னா டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவருக்கு ஒரு முறை வாய்ப்பு அளித்து அவருடைய திட்டங்களை தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு செயல்படுத்த வேண்டும் அவருடைய நீர் மேலாண்மை கொள்கை அது த மற்ற அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நீர் மேலாண்மைனா என்ன தெரியும் ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் என்ன பேசுவாங்க எங்கள் கட்சி பற்றி அதை பேசிட்டாங்க இதை பேசிட்டாங்க அது தான் பேசுகிறேன் ஆனால் அன்புமணி ராமதாஸ் அப்படி கிடையாது இந்த தமிழக மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அது எப்படி சொல்யூஷன் தீர்வு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்றது வரைக்கும் அவர் பிளான் போட்டு யோசித்து வச்சுருக்க குவாலிட்டியான பர்சன் நம்பர் ஒன் பர்சன் அவர் தான் அவருக்கு தான் வாய்ப்பு அளிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாயிகள் விவசாயிகளோட கண்ணீரை புரிஞ்சுக்கிட்டு எட்டு வழி சாலை முத கொண்டு அவர் முன்னிலையில போயிட்டு வழக்கு போட்டு எட்டு வழி சாலைக்கு தற்பொழுது தடை வாங்கி கொடுத்துருக்காரு ஆனால் இதுவே மற்ற அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் என்ன பண்றாங்க அவங்க கட்சி தலைவர்கள் ஏதாவது அவதூறா பேசினாங்கன்னா அதுக்கு ஓடி போய் நீங்க கேஸ் போடுறதும் அவங்களுக்கு என்ன சொல்றது போராட்டம் பண்றதும் அப்படிதான் இருக்குங்க ஆனா அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் விவசாயிகளுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா முதல் முதல முதல் ஆளா வந்து குரல் கொடுத்து அதுக்கு தீர்வையும் ஏற்படுத்தி தராரு இது மட்டும் இல்லாமல் தமிழக மக்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க விவசாயிகளை காப்பாற்றணும்னா அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களுக்கு ஒரு முறை வாய்ப்பு அளித்து அவருடைய திட்டங்களை தமிழ்நாட்டுக்கு செயல்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய கோரிக்கை விவசாயிகளுடைய கோரிக்கையும் அதுதான் இனி ஒரு காலம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு எலெக்ஷனோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடியோ வரக்கூடிய எலெக்ஷனில் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவருக்கு ஒரு முறை வாய்ப்பளித்து அவருடைய திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது தான் முதல் கோரிக்கை தயவு செய்து நீங்கள் உண்மையாக நம்ம விவசாயிகளோட சம உற்பத்தி பண்ணுற உணவை தான் சாப்பிட்றீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செய்து அன்புமணி ராமதாஸ் அவருக்கு ஒரு முறை வாய்ப்பு அளிங்க விவசாயிகளோட நலனை காப்பாற்றுங்க அப்படின்றத கேட்டுக்கிறேன் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல குறிப்பாக அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கும் ஒரு இடத்த தடுப்பணை கட்ட போகிறாங்க நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தாவே தெரியும் ஃபுல்லாக காலியாக இருக்குது இங்கே சாத்தனூர் டேமில் இருந்து கரெக்டாக எங்கே போய் சேருதோ கடல் வரைக்கும் ஒரு தடுப்பணை கிடையாது ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒவ்வொரு ஐந்து கிலோமீட்டருக்கும் ஒரு தடுப்பணை கட்ட போகிறாங்க அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் பிளான்லாம் நல்லாவே போட்டு வச்சிருக்காரு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு பதவி மட்டும்தான் தேவை பதவி இருந்துச்சுன்னா அவருடைய திட்டங்களை செயல்படுத்தி தமிழக தமிழகத்தில் இந்தியாவிலே முதல் மாநிலமாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது நூறு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு இருக்குது இது அன்புமணியால் மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி மருத்துவத்துறையில் அவர் சாதிச்சு காட்டியிருக்காரு நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் போலியோ ஒழிப்பு அனைத்து கிராமப்புறங்களிலும் சுகாதார நிலையம் ஏகப்பட்டதை செஞ்சிருக்காரு அன்புமணி ராமதாஸ் அன்புமணி அவர்களுடைய திட்டத்தை செயல்படுத்தணும்னா தமிழக மக்கள் ஆகிய நீங்கள் தமிழகத்தையும் விவசாயத்தையும் காப்பாற்றணும்னா அன்புமணி ராமதாஸ்